नयागर फाइल्लो वाटर अच्छे चाल क्लीन उन्माट मस्त मंपचिंदी डिफरेंट कलर कईटर ब्लू गुड मार्निंग फास्टर ऐंटल आर गंटल जर्नी उसम मल्ल इधे रोज रिटर्न रावे पद्धन स्टार्ट अंके पद्धन ऐद गंटल के स्टार्ट अम्म निद्र लेम ले बट इलाको इंक तिगा प्लेस अट्ठा रेपंत न्यूजर्सी बीच उ सो इत पोदन काफी षापन मेमे फस्ट कस्टमर एडल कटे करक्ट एड गंटल की स्टार्टे बैठ वेट चेल्लो अंद मे टेस्ट एलक्ट्रिक कार वाँम का बट्टी चारजिंग पक्क के उड़े चारजिंग पेकूं सो दा तरह इलाको ब्रिड कहिंदी मस्त मंपचिंद नयागर फाल्स रूट मोतम चाल विलेज टाइप का इल्लू एंत अंदाई अंत अंदाई सो पोदन होना का बट्टी एक्वेम चूट चेय लेकिन पड़कना अट्ला नयागर फाल डेस्टन को चेसा रांगन इक मन मैप कमेम चूड़ा एट रूटने सो अदेनमी इदे एपड़ी ने चूस नयागर वाटर फाल बस सो इक नयागर फाल्स तरह मन को बस रईड उन्मा दाने बुक्स चुटपल मोतम अटे फा चुटपल मोतम चूपार बेस्ट व्यू सो अट अंदर बस रईड के सैट सी ला एग्जाक्ट अंद दिन तरह मैं कनड एंबसी अद नयागर फाल अटना कैनडा उ इट पकन अमेरिका उ अदे दीन ओक ब्यूटी अन्ट सो कैनडा के अच्छे इंक मंच नयागर फाल व्यू कट इपड़ा कैनडा होने चुदा इपड़े नयागर फाल चुद निजाबाद फतेपूर कल पापा वाल मम्मी डाडी इधर पिल नयागर फाल द्रिपेरी फ्रेश विजयवाड़ा नयागर फाल इच्छे अमेरिका अच्छी कैनडा अट्ठार इकडोर अंदर कल नयागर फाल चुस्त नयागर फाल्लो वाटर अच्छे चाल क्लीन उन्माट मस्त मंपचिंदी डिफरेंट कलर कईटर ब्लू अं मेमे मंच रेनबो वो वाटरला इंका हापी अच्छी अब चूस्ते सो इन मस्त चल एंड एट्लाटना सर का मुदे चल इंक वाटर फाल दर अर की इंका मस्त सलीटिंद आईना सर रिव्यू चूस्त को सब अट्ला एंजा चेसा तरह मल्ल बस एक्की इंका डोन के डरक्ट बोट एक्की अदे क्रूज बोट एक्की डरक्ट दर दाका दिल्ली वे उदनम अड्डे इप्ड मन बोतना टिकेट कौंटर इकडन टिकेट दूसरे बोट जर्नी अट सो इकड़ अडल्टी ट्वेंटी एट 
చైల్డ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ అంటే చెప్తావు లెక్క చేసి మీరే చేసుకోరు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిటీ టూ చెప్పింది కంప్యూటర్ టికెట్ లిఫ్ట్ ఎక్కి గింత గింతకు వచ్చినా సో మేము అట్లట్లా నయాగర ఫాల్స్ పోయి వచ్చేసినాము బాగా లేట్ అయింది అమ్మ బాబు ఈ ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటల జర్నీ అంటే చచ్చిపోయినాం మేము కాకపోతే అది వర్త్ అనిపించింది ఆడుకోయిన తర్వాత అంత మంచిగా అనిపించింది ఉండే సో ఇవాళ ప్రవీణ కవాల్ ఇంటికి లంచ్ పోతున్నాం దాని తర్వాత కుదిరితే బీచ్ ఆ తర్వాత కూడా టైం ఉంటే షాపింగ్కి పోతాం అనమాట నేను కళ్ళద్దాలు తప్పితే ఏం కొనలేదు ఒక బ్యాగ్ కొనుక్కుందామని చూస్తున్నా అమెరికా గుర్తు అని ఒకటి ఉండాలి కదా అందుకోసమని సో ఫస్ట్ అయితే మా రూమ్ చూపిస్తా ఏడుకైనా ఏదో ఒకటి మనకు ఒక ఏమంటారు ఆచార మానవాయితీ లేకపోతే సాంప్రదాయం ఏదన్నా అనుకోరి సరే చూపిస్తా సో ఫస్ట్ అయితే రిటర్న్ నుంచి చూపిస్తా ఇది మా రూమ్ అనమాట మేమున్న హోటల్ది నేను వచ్చినప్పటి నుంచి ఇదే హోటల్లో ఇదే బెడ్ మీద గత ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు ఎనిమిది రోజులు అంత ఇక్కడ అనమాట ఇగో ఈయన్నే మేము రెడీ అయినాం మొన్న చూసిరు కదా టేబుల్ చైర్ ఇచ్చారు అండ్ ఒక చిన్న చైర్ సో ఇది మాకు ఇచ్చిన డబల్ బెడ్రూమ్ నేను ఈ మధ్యతో రూమ్ షేర్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇంకొక బెడ్ ఉంది అది ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఇగో ఇది రెండు సూట్ కేసులు తెచ్చుకున్నా రెండు సూట్ కేసులు నిండిపోయినాయి అండ్ ఇక్కడ ఇగో అప్పాలు గిప్పాలు ఇదంతా స్నాక్స్ టీవీ పెట్టినారు వాడింది లేదు పీకింది లేదు అండ్ కాఫీ టీ చేసుకునేందుకు ఏమన్నా టేబుల్ లాంటిది అండ్ అవార్డు వచ్చింది కాబట్టి అన్ని పార్టిసిపేట్ చేసినాం కాబట్టి ఒక చిన్న అమౌంట్ అలాగా అండ్ ఇది బెట్ సో అండ్ ఇక్కడ పెద్ద మిర్రర్ ఇచ్చినారు ఈయనేమో బట్టలు పెట్టుకునేందుకు ఐరన్ చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన జాగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది పోతే అటు డోర్ తీస్తే కారిడార్ కనిపిస్తుంది మీకు కారిడార్ లాబీ ఏందో దీన్ని ఏమంటారు సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది బాత్రూమ్ సో ఇక్కడ అర్థం చిన్న సింక్ తర్వాత ఇగో ఇది ఫ్లష్ చి 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 ఇది టబ్బులోనే షవర్ చేయి ఇచ్చినారు చి టబ్బులోనే షవర్ చేసే ప్లేస్ అనమాట సో ఇది అది సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి లేకపోతే ఇట్లా యుఎస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫ్లష్ ఉండదు చూపియాలా ఫ్లష్ ఉండదు మరి కడుక్కున్నాడు ఎట్లా అని అనుకోవచ్చు వాష్రూమ్లల్లో ఇట్లా రెండు ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు ఇస్తారు 
వేరే యూజ్ చేయాల లేదు అంటే స్మార్ట్గా ఉండాలి అంటే ఎట్లా చేయాలి అంటే నేను ఒక వీడియో చూసినాను అన్నమాట సో అది నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది పోర్టబుల్ అది ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇందులో సిగ్గుపడేది ఏం లేదు కంఫర్ట్గా ఉండాలి ఏమంటారు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అంటే అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సినట్టుగా కన్వీనెంట్గా వాటిని వెతికి దొరకబట్టుకొని కొనుక్కొని యూజ్ చేయడమే సో ఇప్పుడు మీకు ఎవరన్నా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసేటోళ్ళు ఆర్ యుఎస్కి ఊకే ట్రిప్లా ఖచ్చితోళ్ళు ఎందుకు అంటే ఎయిర్పోర్ట్లలో కూడా ఫ్లాష్లు ఉండవు అప్పుడు మనము గ్లాసులు పట్టుకొని పోలేం కదా అక్కడికి ఇజ్జత్ అవుతుంది కదా ఇజ్జత్ పోడు కాదు అసలు ఎట్లా ఆ ప్రాసెసే కొంచెం ఎట్లనో వెరైటీగా అలవాటు అయితే ఓకే ఇంకా ఎవరు తిప్పలు వాళ్ళు పడతారు ఇక నాసు ఉంటోళ్ళు తిప్పలు తప్పించుకునేటోళ్ళు కొంచెం స్మార్ట్గా తెలివిగా ఆలోచించేటోళ్ళ కోసం నేను ఒక మీకు ఒక బాటిల్లో చూపిస్తా అది బాటిలే కానీ మనకు సిట్టికి బాగా యూజ్ అయింది లేదు ఈ థింగ్స్ అన్ని నార్మలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నార్మల్గా మాట్లాడదాం అనుకున్నా షిట్ వచ్చుడు కామని కడుక్కున్నాడు కూడా కామనే కదా అప్పుడు యూఎస్కి ఇట్లా వేరే వేరే కంట్రీలకు పోయినప్పుడు ఫ్లస్ లేనప్పుడు కడుక్కున్నాడు కూడా తిప్పలే కదా సరే దానికోసం ఏం చేసిన అంటే ఇదొకటి అనమాట అమెజాన్లో కొనుక్కున్నా సో ఇదేంటి అంటే ఇంకొక ఇంకొక ఉండాలి చూపిస్తుంది అది కూడా సో ఇదొక వాటర్ బాటిల్ అనమాట ఇందులో వాటర్ నింపాలి మనం ఓకే వాటర్ నింపిన తర్వాత ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి వాటర్ స్ప్రింక్లర్ కోసం హోల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది ఇందులో వాటర్ నింపుకొని చేస్తే అయిపోతుంది సో మీరు ఫ్లైట్లో ఉన్నా లేకపోతే ఇంకా ఇట్లా మీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్లకు పోయినా మీకు చాలా 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 బాగా యూజ్ అయ్యింది నన్ను ఇదే ఆదుకుంది ఇదే హెల్ప్ అయింది అందుకోసం మీరు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకున్నా షాపింగ్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా ఎప్పుడు ఏమేమో తింటున్నాం ఎప్పుడు షిఫ్ట్ వస్తుందో తెలియదు కదా అప్పుడు అలర్ట్గా ఉండడానికి ఆయన సుస్సు అయినప్పుడు కూడా కావాలి కదా అందుకోసమని ఈ బాటిల్ సో మీకు అమెజాన్లో దీని లింక్ నాకు తెలియదబ్బా పోర్టబుల్ వాటర్ బాటిల్ ఫర్ వాష్రూమ్ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా ఏదైనా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏమో పడింది అండ్ దీనికి ఇది ఉంది కదా ఇగో ఈ కా ఇది ఏమంటారు ఈ క్యాప్లో ఉంది కదా ఇది ఇంకొకటి కూడా ఉంది సో ఇంకోటి ఇదే అనమాట జస్ట్ ఇది తీసేసి ఇది పెట్టచ్చు మంచిగా ఉందా సో మస్తు మంది ట్రావెల్ పిల్లలతో కూడా చేస్తారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు సో కడగడానికి అలర్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇట్లా ఒక వాటర్ బాటిల్ నింపుకొని దీన్ని చాలా పోర్టబుల్ లేదు జస్ట్ ఇట్లా వేసేసి బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే కదా ఈ బాటిల్ ఉన్న విషయం కూడా ఎవరికి తెలియదు సో మీకేమైనా యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నా చూడండి సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్లో నేను ఇది తెలుసుకుంటా మొన్న మీకు ప్యాకింగ్ జ్యువెలరీ అవన్నీ చూపించినట్టే ఇది కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఓకేనా చాలా బయట పోదాం పరి మనం మస్తు చెప్పిన ఆయన వచ్చాట సో నాకు ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఎందుకు హోటల్లో ఉన్నావు అని అనుకోవచ్చు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ కంఫర్ట్ నాకు అందరు ఇక్కడికి వచ్చి జాబులు చేసేటోళ్ళు లేకపోతే చాలా కష్టపడేటోళ్ళు ఉంటారు అంటే మనం కష్టపడమని కాదు కాకపోతే ఇక ఎందుకు వాళ్ళని నేను ఇబ్బంది పెట్టడం అని అనిపించింది సో అందరు పిల్లలు ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు అక్కలు ఫోన్లు చేస్తూనే ఉన్నారు అక్క రా ఇక్కడికి రా అక్కడికి రా అని ఈ లగేజ్లు పట్టుకొని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి మూవడం నాకు చాలా కష్టం అట్లనే వేరే హోటల్లో ఉంటే అది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు అండ్ చిన్న సౌండ్ అయినా భయం అవుతుంది అదే ఈడ ఒక ఐదు రోజులు ఉన్నాను కదా ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ వరకు ఉన్నా సో తెలం దాకా సపరైనా ఏమైనా ఏం భయం పడ్డది ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు ఇది సేఫ్ సెక్యూర్ అని అనిపించింది అందుకోసమే డబ్బులు ఎక్కువైనా సరే నేను ఇది ఏమంటారు కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది రూమ్ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయని అనొచ్చు ఇది మాకు అందరికీ కలిపి బల్క్లో బుక్ చేసినారు కాబట్టి ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది తర్వాత నేను ఎక్స్టెండ్ చేసేది ముందు ఆలోచన లేకుండా కాబట్టి సడన్గా చెప్పడం వల్ల యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సెస్తో కలిపి ఎంత కావాలో అంత అయింది చాలా ఎక్కువనే పే చేసిన బట్ తప్పదు కానీ అస్సలు రిగ్రెట్ ఫీల్ అయితే లేదు చాలా 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 కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నా సో నాలాగా యుఎస్కి అచ్చేటోళ్ళకి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళింటికి పోవచ్చు వీళ్ళింటికి పోవచ్చు అది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు అని ఉంటాయి కదా అవన్నీ అవ్వచ్చు 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 కాదు పక్క అవుతాయి పక్క పోతాం పక్క తిరుగుతాం పక్క ఈరోజు ఇది 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 అన్నట్టుగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నాకు గనక నవీన్ అన్న లేకపోయి ఉంటే మస్తు ఇబ్బంది అయ్యేది ఏమో ఇంకా దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు నేను సో అంటే అందరూ ఉన్నారు లేరని కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఇప్పుడు గెస్ట్ అంటే ఒక్కళ్ళు ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు మళ్ళీ మనం ఒక డబుల్ గెస్ట్ అనుకోరు ఇంకా ప
ఇంకా నవీన్ అన్న నాకు ఆడికి చచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ మీ ఆయనకు రాకపోతే నీతో నేను ఉంటా కంపల్సరీగా అన్నట్టే అనుకొని నువ్వు ఉండాల్సిందే పెట్టాల్సిందే ఉండాల్సిందే ఉండాల్సిందే అని చెప్పేస్తే ఇంకా ఉన్నా అన్నట్టుగానే నాకు మాట ఇచ్చినట్టుగానే నవీన్ అన్న సొంత చెల్లి కన్నా ఎక్కువగా అన్న హీరోయిన్ల పిఆర్ అనమాట వాళ్ళ హీరోయిన్లను ఎట్లా చూసుకుంటాడు నన్ను కూడా అట్లా చూసుకున్నాడు నాలుగు రోజులు అదే ఫీల్ అయినా అనమాట సో థ్యాంక్ యూ నవీన్ అన్న నేను నీకు ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పినా చాలా కష్టం బట్ మరోసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ట్రిప్ని ఇంత ఈజీ చేసినా ఎందుకంటే ఫస్ట్ పోదాం అనుకున్నా ఏం పోతాం నేను మా ఆయన లేకుండా తిరగలేను అని అనుకున్నా బట్ అన్ని పరిస్థితులు మనేగా మనకు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకు నచ్చినట్టుగా మనం యూజ్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవాలని నేర్చుకున్నా నేర్చుకున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఫ్లైట్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన అనుకోర్రి ఆ యాభై వేలు ఎక్స్ట్రా అవుతున్నాయి అవి నేనే కట్టుకోవాలి యాభై వేలు ముప్పై నుంచి నలభై వేలు నాకు తెలియదు అది సో అవి కట్టుకునే బదులు అవి ఏవో ఇక్కడ రూమ్కి పే చేసిన అనుకోర్రి చూడరి నయాగర ఫాల్స్ చూసిన న్యూ ఇయర్కి మొత్తం జల్లడ పట్టేసిన ఇలా లంచ్ పోతున్నా షాపింగ్ పోతున్నా బీచ్ పోతున్నా రేపు కళ్యాణి వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నా సో ఇన్ని థింగ్స్ జరిగినాయి నేను అదొక్కటి కాంప్రమైజ్ అవ్వడం వల్ల సో అస్సలు రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతలే నేను మళ్ళీ ఎన్ని ఏళ్ళకి వస్తానో ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒకదాన్ని రావద్దని చాలా గట్టిగా ఫిక్స్ అయినా చెప్పలేము అప్పటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయో బట్ ఇప్పటిదానికైతే అట్లా అనిపించింది అదన్నమాట పరిస్థితి సో మెల్లగా తయారై అక్క వాళ్ళ ఇంటికి లంచ్కోయ్ సృజన వాళ్ళ తమ్ముడు వస్తున్నాడు సృజన సాగర్ నా ఫ్రెండ్ నా చెల్లి సో వాళ్ళ అన్న వస్తున్నాడు లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తాడు వీళ్ళిద్దరు ఇట్లా ఎవరో ఒకరు నన్ను ఇలా షాపింగ్కి దొరకబోతారు ఒక బ్యాగ్ కొనుక్కొని మెల్లగా ఒకసారి బీచ్ చూపిమంట యూఎస్లో బీచ్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలియదు కదా బీచ్ చూసేసి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత రేపు కళ్యాణి బొప్ప వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా పాపం కళ్యాణి కూడా ఐదు రోజులు మా ఇంటికాడు ఉండక్క నువ్వు నాకు సొంత అక్క లెక్క మేము దేశం కానీ దేశంలో ఉంటున్నా నువ్వు ఉంటే ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది అని అనిపించింది అని చెప్పి చెప్పి పాపం మొత్తం సార్లు చెప్పింది కార్తీక్ అన్న కూడా చెప్పిండు బట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండడం అన్ని రోజులు అనేది నాకు కంఫర్ట్ అనిపించేది అండ్ పాప ఉంది మంచిగా ఆడుకోవచ్చు కళ్యాణి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఉండే ఇప్పుడు వాళ్ళ అత్త మామ వచ్చారు సో వాళ్ళ టైం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి దానికి కబ్జా చేయొద్దు కాబట్టి నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది కథ మస్తు ముచ్చట చెప్పిన సో అమెరికాకి పోయిన తర్వాత చి అమెరికా అంటే నేను ఇండియాకి పోయిన తర్వాత ఇంకా మస్తు మాట్లాడుకుందాం మనం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి నుంచి పోయేటప్పుడు చూద్దాం ఏది రాకపోతే ఊబర్లో పోదాం అని చూస్తున్నాం ఏమైతే తెలియదు చూద్దాం ఇంకొకటి ఇది యూనివర్సల్ అడాప్టర్ అనమాట ఇది కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక వేరే కంట్రీలో ఇట్లా ఉంటాయి స్విచ్లు ఇవి మన ఇండియా ఈ పని చేయి అప్పుడు ఏంటంటే ఇక ఇక్కడ చూడరు యూకే యూరప్ యుఎస్ ఆస్టాట ఏమో మరి తెలియదు సో ఇట్లా కావాలంటే ఇట్లా ఇక్కడ యూసీబీ అంటే ఇవి కేబుల్ అయితే కేబుల్ ఉన్నాయి స్విచ్ అయితే స్విచ్ ఉంది సో మీరు ఎట్లా కావాలంటే ఆ మోడల్లో పెట్టి ఇది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఇది కూడా నేను ఈడికి వచ్చినాక కొనుక్కున్నా బట్ సేమ్ థింగ్ అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది ఎవరికన్నా కావాలి అంటే ప్లీజ్ ట్రై చేయండి షాపింగ్ 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 నడుస్తా ఉంది డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని ఇంత షాపింగ్ కార్ నిండా షాపింగ్ చేసుకుని ఊబర్లో క్యాబ్లో హోటల్కి పోతున్నాం అంత పెద్దోళ్ళం అయినాం అమెరికాలో క్యాబ్లో తిరిగి ఇంత పెద్దోళ్ళు ఇట్లా ప్యాకింగ్ నడుస్తుంది చదువుకుంటుంది ఇక షాపింగ్ బై ఇచ్చిన తర్వాత ఇటంతా నింపేసిన ఈ బ్యాగ్ ఇది పట్టేస్తా అక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ సూట్ కేస్ నింపేసిన దీనికి అంతటికి ఒక చిన్న బ్యాగ్ కొనాలి లేకపోతే పట్టవు నాకు అర్థమైంది ఆ విషయం సో ఇదనమాట ప్యాకింగ్ ఇట్లా నడుస్తుంది ఐకొచ్చినట్టు పోయిందా యోపాయ్ చదువు